மனித குலத்திற்கும் கொள்ளை நோய்களை விளைவிக்கும் நுண்ணுயிர் கிருமிகளுக்கும் இடையிலான ஓட்டப்பந்தயம் என்று உருவகப்படுத்தினால் தற்சமயம் நாம் எதிர்கொண்டிருக்கும் இந்த பெரும் அச்சுறுத்தலை சரியான கோணத்தில் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்ற முன்மொழிதல் கடந்த பாகத்தின் இறுதியில் வைக்கப்பட்டது அந்த முன்மொழிதலை புரிந்து கொள்ள மனித குலத்தின் வரலாற்றில் நோய்களின் தாக்கம் எவ்வாறாக இருந்தது என்பதை பார்க்க வேண்டும் மனித குலத்தின் மீது நோய்கள் ஏற்படுத்திய தாக்கங்கள் மிகவும் பாரதூரமானவை ஆனால் அவை குறித்து எழுதப்பட்ட வரலாறுகள் மிக மிக குறைவு எழுதப்பட்ட வரலாறுகள் பெரும்பாலும் மனிதர்களை கதாநாயகர்களாக கொண்டே எழுதப்பட்டிருக்கின்றன தேசங்களின் வரலாறுகளாக தேச வீரர்களின் வரலாறுகளாக அடித்தட்டு மக்களின் போராட்ட வரலாறுகளாக எழுதப்பட்ட வரலாறுகளே அதிகம் இவற்றை தவிர்த்து சமூகவியல் வரலாறுகள் பொருளாதார வரலாறுகள் என்று சமூக அமைப்புகளின் வரலாறுகளும் அதிகமாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றன அரசியல் வரலாறுகள் மனித முயற்சியால் ஏற்பட்ட மாற்றங்களுக்கு அழுத்தம் தருபவை சமூக மற்றும் பொருளாதார வரலாறுகள் சமூக கட்டமைப்புகளுக்கு அழுத்தம் தருபவை மாற்றங்கள் மனித முயற்சியால் ஏற்படுகின்றன என்ற நம்பிக்கையில் எழுதப்படுபவை அரசியல் வரலாறுகள் சமூக கட்டமைப்புகளில் ஏற்படும் சலனங்களே மாற்றத்திற்கு காரணம் என்ற நம்பிக்கையில் எழுதப்படுபவை சமூக பொருளாதார வரலாறுகள் எதிர் எதிர் துருவகங்களாக நிற்கும் முரண்பட்ட பார்வைகளில் இருந்து எழுதப்பட்ட வரலாறுகள் இவை இந்த இரண்டு போக்குகளுமே மனித குல வரலாற்றில் ஏற்பட்ட எதிர்பாராத நிகழ்வுகளும் மனித குலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட சக்திகளின் குறுக்கீடுகளும் சமூகத்தில் ஏற்படுத்திய பாரதூரமான மாற்றங்களை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள தவறியவை வரலாறு எழுதுவதில் நீண்ட காலம் கோலோச்சிய இந்த இரண்டு போக்குகளுக்கும் சவால் விட்டு மனித குல வரலாற்றில் கொள்ளை நோய்கள் வகித்த முக்கிய பாத்திரத்தை வலியுறுத்தி வில்லியம் மெக்னீல் என்ற வரலாற்று ஆசிரியர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் எழுதிய ஃப்ளேக்ஸ் அண்ட் பீப்புள்ஸ் என்ற நூல் ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது இவருக்கு இணையாகவும் தொடர்ச்சியாகவும் ஆல்ஃப்ரட் கிராஸ்பி என்ற வரலாற்று ஆசிரியர் ஐரோப்பிய காலனியாதிக்கம் உலகின் பல பாகங்களிலும் நிலை பெற்றதில் கொள்ளை நோய்களின் பரவல் ஆற்றிய பாத்திரத்தை விவரித்து சில முக்கிய நூல்களை எழுதினார் இவ்விருவரையும் தொடர்ந்து உடற்கூறியல் மானுடவியல் வரலாறு எவல்யூஷனரி பயாலஜி ஈகாலஜி ஆகிய பல துறைகளிலும் தேர்ச்சி பெற்றவரும் கலிஃபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தில் புவியியல் பேராசிரியராகவும் பணிபுரிந்த ஜேரன் டைமண்ட் என்பார் எழுதிய கன்ஸ் ஜேர்ம்ஸ் அண்ட் ஸ்டீல் த ஃபேட் ஆஃப் ஹியூமன் சொசைட்டிஸ் என்ற நூலும் மிக முக்கியமானது இம்மூவருடைய பங்களிப்புகளும் மனித குல வரலாற்றில் கொள்ளை நோய்கள் ஆற்றிய பாத்திரம் குறித்த விரிவான புரிதல்களை அண்மை காலத்தில் நமக்கு தந்திருக்கின்றன இந்த உரை தொடர் இவர்கள் எழுதிய நூல்களை அடிப்படையாக கொண்டும் மேலும் சில நூல்களில் வழங்கப்பட்டுள்ள தகவல்களை துணையாக கொண்டும் அமைந்தது என்பதை குறிப்பிட்டாக வேண்டும் கொள்ளை நோய்கள் பல சாம்ராஜ்யங்களின் பேரரசு கனவுகளை தகர்த்திருக்கின்றன பல பேரரசுகளை இருந்த இடம் தெரியாமல் அழித்திருக்கின்றன புதிய பேரரசுகள் உருவாவதில் பெரும் பங்கு ஆற்றியிருக்கின்றன அவ்வாறு திருப்புமுனையாக அமைந்த கொள்ளை நோய்களில் தெளிவான விவரிப்புகளோடு எழுத்தில் நமக்கு கிடைக்கும் முதல் பதிவு பண்டைக்கால ஏதன்ஸ் நகரை கிமு நானூற்றி முப்பதிலிருந்து நானூற்றி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டுகளில் ஆட்கொண்ட கொள்ளை நோய் ஏதன்ஸிற்கும் ஸ்பார்ட்டாவிற்கும் இடையில் கிமு நானூற்றி முப்பத முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டிலிருந்து கிமு நானூற்றி நாலாம் ஆண்டு வரை நடைபெற்ற இரண்டாவது பெலோபனீசிய போர் துவங்கிய இரண்டாம் வருடத்தில் கிமு நானூற்றி முப்பதில் ஒரு கொள்ளை நோய் ஏதன்ஸ் நகரை தாக்கியது கிமு நானூற்றி முப் இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு வரை அக்கொள்ளை நோய் இடைவெளி விட்டு விட்டு மீண்டும் மீண்டும் தன் கைவரிசையை காட்டியது அக்காலகட்டத்தில் ஏதன்ஸின் மக்கள் தொகை ஏறத்தாழ மூன்று லட்சம் என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கணிக்கின்றனர் அதில் மூன்றில் ஒரு பங்கினரை அதாவது ஒரு லட்சம் பேரை அக்கொள்ளை நோய் வழிவாங்கியது அப்போதைய ஏதன்ஸின் தலை சிறந்த தளபதியாகவும் தலைவனாகவும் இருந்த பெரிக்கல்ஸின் உயிரையும் குடித்தது அப்பயங்கர கொள்ளை நோயை பற்றி பெலோபனேசிய போரை விவரித்து எழுதிய புகழ்பெற்ற பண்டைய வரலாற்றாசிரியரான துசிடைட்ஸ் தெளிவாக பதிவு செய்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு ஏதன்ஸ் நகரில் நடைபெற்ற ஒரு தொல்லியல் அகழ்வாய்வில் ஒரு பெரிய சவக்குடியில் நூற்றி ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட உடல்கள் தாறுமாறாக கிடத்தப்பட்டு ஒரு சேர புதைக்கப்பட்டிருந்தன அது குறித்த ஆய்வுகள் 
கொள்ளை நோய் குறித்த பதிவுகளின் உண்மைத்தன்மையை உறுதி செய்தன ஏதன்ஸ் மக்களை தாக்கிய அக்கொள்ளை நோய் எது என்பது மட்டும் விஞ்ஞானிகளிடையே இன்றும் சர்ச்சைக்குரிய ஒன்றாக நிலவி வருகிறது அக்கொள்ளை நோய் அம்மையாக இருக்கக்கூடும் என்று சிலர் கருதுகின்றனர் வேறு சிலரோ அது டைஃபாய்டாக இருக்கக்கூடியும் என்று கணிக்கின்றனர் வரலாற்று பதிவுகளில் முக்கிய இடம் வகிக்கும் அக்கொள்ளை நோய் பற்றிய அவரது விவரிப்புகளில் இருந்து சில பகுதிகளை பார்ப்பது அவசியம் துசிடைட்ஸ் பெரப்புனேசிய போரில் ஒரு தளபதியாகவும் செயல்பட்டவர் அக்கொள்ளை நோய்க்கு ஆட்பட்டு உயிர் பிழைத்தவர்களில் ஒருவர் அவரது விவரிப்புகளை பார்ப்போம் அந்த பிளேக் எகிப்தின் மேல்பாகத்தில் எத்தியோப்பா எத்தியோப்பியாவில் இருந்து துவங்கியது அதன் பிறகு எகிப்தின் உள்புறமாகவும் லிபியாவிற்குள்ளும் பெர்சிய பேரரசின் அனைத்து பகுதிகளிலும் பரவியது ஏதன்ஸில் அது திடீரென்று தோண்டியது முதலில் பிரேயஸ் துறைமுகத்தின் மக்களில் அது அடையாளம் காணப்பட்டது நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் இருந்த மக்கள் திடீரென்று தலை பற்றி எறிவது போல உடலத் தொடங்கினார்கள் அவர்களுடைய கண்கள் சிவந்து வீக்கம் கண்டது தொண்டையிலும் நாக்கிலும் இரத்தம் கசிந்தது அவர்களுடைய சுவாசத்தில் துர்நாற்றம் வீச தொடங்கியது அடுத்து தும்மல் துவங்கியது குரல் கரகரத்தது பிறகு கடுமையான இருமலோடு நெஞ்சு வலிக்க தொடங்கியது வயிற்று வலியும் வாந்தியும் ஏற்படத் தொடங்கின உடலுக்குள் பற்றி எறிவது போன்ற உணர்வு இருந்ததால் மக்களால் லேசான துணியின் தீண்டலை கூட தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை எல்லா ஆடைகளையும் கழற்றிவிட்டு திரிய விரும்பினார்கள் குளிர்ந்த தண்ணீரில் உதித்துவிட விரும்பினார்கள் கைவிரல்கள் கால்விரல்கள் பிறப்புறுப்பு ஆகியவற்றையும் நோய் பாதித்தது நோயிலிருந்து தேறியவர்கள் இந்த உறுப்புகளை இழந்தார்கள் சிலர் கண் பார்வையை இழந்தார்கள் நோயிலிருந்து மீண்ட சிலர் ஒட்டுமொத்த நினைவு மறதியால் அவதிப்பட்டார்கள் தாங்கள் யார் என்று தெரியாமலும் தங்கள் நண்பர்கள் யார் என்று தெரியாமலும் தவித்தார்கள் நோய் உச்சத்தை அடைந்தபோது எல்லா அவஸ்தைகளுக்கும் உடல் அசாத்தியமான எதிர்ப்பை காட்டியது இதனால் ஏழாவது நாளில் கொஞ்சம் சக்தி அவர்களது உடலில் இருந்தது எட்டாம் நாளில் உள்ளூரை இருந்த காய்ச்சலால் அவர்கள் மரணத்தை தழுவினார்கள் பலவீனமானவர்களுக்கும் வலுவான உடல்வாக பெற்றவர்களுக்கும் நோயை எதிர்ப்பதில் எந்த வித்தியாசமும் இருக்கவில்லை நோய் அனைவரையும் கொண்டு போனது மிகச்சிறந்த உணவும் மருத்துவமும் கிடைத்தவர்களை கூட அது விட்டு வைக்கவில்லை கிராமப்புறங்களில் இருந்து நகரத்திற்குள் வந்தவர்களால் நிலைமை இன்னும் மோசமானது அவர்களுக்கு தங்க நல்ல வீடுகள் இல்லாததால் கடும் வெப்ப காலத்தில் சரியான காற்று வீசாத குடிசைகளில் தஞ்சம் புகுந்து ஈக்களைப் போல மடிந்தார்கள் இறந்து கொண்டிருந்தவர்களின் உடல்கள் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக குவிக்கப்பட்டிருந்தன பாதி செத்துக்கொண்டிருந்தவர்கள் தெருக்களில் தட்டு தடிமாறி கொண்டிருந்ததை பார்க்க முடிந்தது தாகத்தை தணிக்க தண்ணீரை தேடி அவர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக அடைந்து கொண்டிருந்தார்கள் குணப்படுத்துவதற்கான சரியான வழிமுறைகள் தெரியாததால் ஆரம்பத்தில் மருத்துவர்களால் எதுவும் செய்ய முடியாமல் இருந்தது உண்மையை சொல்லுவதென்றால் நோயற்றவர்களோடு அதிகம் தொடர்பு கொண்டிருந்தவர்கள் என்பதால் இறப்பின் விகிதம் மருத்துவர்களிடையே தான் அதிகமாக இருந்தது நோயுற்றவர்களை கவனித்த காரணத்தால் ஆட்டு மந்தையைப் போல இறந்து கொண்டிருந்தவர்களை பார்க்க பரிதாபமாக இருந்தது மற்ற எல்லாவற்றையும் விட இது அதிக மரணத்திற்கு காரணமாக அமைந்தது புதைக்கப்படாமல் இருந்த பல பிணங்கள் ஆங்காங்கே கிடந்தாலும் மனித பிணத்தை உண்ணும் பறவைகளும் விலங்குகளும் அவற்றுக்கு அருகே செல்லக்கூட இல்லை அதையும் மீறி பிணங்களை உண்ட மிருகங்கள் இறந்து கிடந்தன எழுதப்பட்ட வரலாற்றில் முதல் முறையாக பதிவு செய்யப்பட்ட கொள்ளை நோயின் கொடூரம் இவ்வாறாக இருந்தது புகழின் உச்சத்திலும் செழிப்பின் உச்சத்திலும் இருந்த ஏதன்ஸ் நகரின் விஸ்தரிப்பு கனவுகளை எல்லாம் களைத்து ஏதன்ஸ் நகரின் செல்வாக்கு வெகு விரைவில் செய்ததற்கு வித்திட்டது யூடியூப் வாட்ச் பண்ணுற நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரெட்ஃபிக்ஸுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்